Y ahora, para regalarnos sus ideas, quería introducir a nuestro ponente. Dr. Richard Stallman lanzó el movimiento Software Libre en 1983 en el desarrollo del sistema operativo New en 1984. New es el software libre, todo el mundo es libre de copiarlo y distribuirlo, así como también de realizar cambios de mayor o menor magnitud. El sistema New Linux, básicamente el sistema operativo New con Linux, agregado, actualmente es utilizado en decenas de millones de ordenadores. Stallman ha recibido el premio Grace Hopper de la ACM, una beca de la Fundación MacArthur, el premio Pionero de la Fundación Frontera Electrónica y el premio Takeda por Mejora Social Económica, así como también varios doctorados honoraris causa y ha ingresado en el Salón de la Fama de Internet. Entonces paso a Richard para explicarnos cuánto valoramos la libertad en la Unión Europea. Si no me oyes, levanta la mano. No ríen, entonces no me oyen. <coughs> Primero tengo unas peticiones para ustedes. Número uno, si sacas fotos de mí, no las pongas en Facebook, ni en Instagram, ni WhatsApp. Esa empresa es un motor de espionajes y seguimiento a la gente. No tiene a usuarios, sino a usados, a los cuales usa para recoger datos personales acerca de los demás. Si reconoce a gente en las fotos por sus caras o por el Uh, el parte poster, la parte posterior de la cabeza. Entonces, uh, poner en Facebook o Instagram o WhatsApp una foto en la cual aparece alguien ayuda a la empresa a seguirlo. Es maltrato de un amigo, no es amigable, y maltrato de mí. Por favor, no lo hagas a mí. Y sugiero no hacerlo a tus amigos. Sugiero que no seas de todos modos, de cualquier modo, usado de Facebook. Dos, si quieres sacar una foto de mí con un móvil, asegúrate de antemano que la funcionalidad de poner la geolocalización en las fotos esté desactivado para no ayudar a otros a seguir mis movimientos. Tres, si grabas esta conferencia como audio o video por, y quieres distribuir copias, por favor, únicamente en los formatos favorables al software libre, es decir, los formatos OGG o el formato WebM, asegúrate que el sitio de distribución de, de la grabación permita bajar copias sin que el usuario ejecute uh, programas privativos, ni siquiera programas privativos incluidos en la página web, como, que es una práctica muy frecuente. Y por favor, pon a la grabación la licencia Creative Commons no derivados, porque es una presentación de mi punto de vista. Entonces, el software libre. En inglés tengo que decir free software, pero free es ambiguo. Significa o libre o gratuito. Entonces, en inglés tengo que explicar que en este caso free significa solo libre. No, no significa gratuito. No es obligatorio que una copia de un programa libre sea gratuito. No es un asunto de los precios. Lo, el precio de una copia es un pequeño detalle. Este asunto se trata de la libertad del usuario. Un programa es software libre si respeta la libertad y la comunidad de los usuarios. 
Por eso es un asunto importante. Cuánto pagues es un detalle. No hace falta luchar por pagar menos o pagar más. Hace falta luchar por la libertad y la comunidad. Entonces, ¿qué es un programa? ¿Qué es una computadora? Una computadora es un motor de computación. Pero es muy sencillo. Solo sabe hacer una cosa. Coger la próxima instrucción y hacer lo que dice. Luego repite, coja, coge la próxima instrucción y hace lo que dice. Luego coge la próxima instrucción y hace lo que dice. Millones de veces por segundo repite la misma operación, coger la próxima instrucción y hacer lo que dice. Las instrucciones vienen de un programa. Entonces, según qué instrucciones tenga el programa, la misma computadora puede hacer cualquier cosa, excepto las cosas imposibles. Hay cosas que la computadora no puede hacer. Pero dentro de los límites de lo posible, la misma computadora hace cualquier cosa según qué programa se ejecute. Entonces, ¿quién da las instrucciones a tu computadora? Puedes creer, creer que seas tú, mientras de verdad es otro. Puedes creer que tu computadora te obedezca, mientras de verdad obedece en primer lugar a su verdadero dueño y a ti solo cuanto su verdadero dueño permita. Con un programa hay dos posibilidades, dos casos posibles. O los usuarios tienen el control del programa o el programa tiene el control de los usuarios. Siempre es uno u otro porque no hay otra posibilidad. El primer caso, que los usuarios tienen el control del programa, es el software libre. ¿Por qué? ¿Qué es la libertad? La libertad es tener el control de tu propia vida. El control de las actividades que haces en tu vida. Pero si usas un programa para hacer la actividad, el control de la actividad requiere el control del programa. Entonces, cuando los usuarios tienen el control del programa, el progr ese programa respeta su libertad y es software libre. Concretamente, el control del programa requiere que los usuarios tengan las cuatro libertades esenciales. Si el programa lleva estas libertades, es software libre. La libertad cero es de ejecutar el programa como quieras para cualquier fin. La libertad uno es de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga tu informática como quieras, tu actividad informática que haces con este programa, para que la haga como quieras. ¿Por qué es esencial que los usuarios dispongan del código fuente? Aquí está código fuente. Es como una mezcla del inglés con la matemática. Si has estudiado este lenguaje de programación, puedes leer el código, comprenderlo, y cambiarlo para que haga otra cosa. Pero para ejecutarse, tiene que convertirse en código ejecutable, una serie enigmática de unos y ceros. Muy difícil de comprender. Ah, de ser tan corta, se puede comprender. Un programador no tendría tanta dificultad para comprender este programa pequeñito. Pero para un programa real que tiene quizás 100, uh, 100 mil líneas de código fuente, comprender el código ejecutable es un trabajo enorme que se llama la ingeniería inversa y solo se hace como último recurso por ser tan difícil. 
Entonces, decirle al usuario, eres libre de cambiar este programa si primero haces la ingeniería inversa, es burlarse del usuario. En lo práctico, no es la libertad de cambiarlo, sino la imposibilidad. Entonces, la libertad uno, al nivel práctico, requiere que el usuario tenga el código fuente. Estas dos libertades proporcionan el control por separado, es decir, que cada usuario puede cambiar sus copias. Soy libre de cambiar mis copias, eres libre de cambiar tus copias. Aquí están cuatro usuarios, de los cuales uno ejerce su libertad uno, cambiando el código fuente, entonces cambiando el programa, y otros tres usan el mismo programa tal cual, sin cambios. El control por separado es esencial, pero no basta, porque la mayoría de los usuarios no saben programar, no son programadores, hacen otras cosas en la vida. Hay muchas cosas útiles o interesantes que hacer en la vida. No creo que todo el mundo tenga que saber programar. Pero ellos también merecen el control de su informática. Si no saben cambiar el código fuente, ¿cómo pueden participar en, ejer en el ejercicio del control? Por el control colectivo. Es decir, la libertad de colaborar con otros cambiando el programa para funcionar como quieras. Por encima hay un grupo de tres usuarios que colaboran cambiando el programa. Dos, los dos a la derecha tocan directamente el código, evidentemente saben programar. El tercero a la izquierda no toca el código, quizás no sepa programar, pero participa en las conversaciones del grupo para decidir qué cambios hacer. Y así participa en el control del programa. Quienes colaboran son los que quieren colaborar. Abajo hay dos usuarios que no participan en el grupo. ¿Por qué no? Hay muchas razones posibles. Quizás no conocen a los demás, a, a los tres. Quizás no se confían de los tres. Quizás uh, tienen otros deseos. Quizás a, a estos dos no les gustan los cambios de los tres. Entonces prefieren usar la, vers la versión original. Quizás mañana uh, se conozcan y comiencen a colaborar todos los cinco. Son libres de hacer lo que quieren o lo que quieran. El control colectivo requiere dos libertades más. La libertad dos es de hacer copias exactas para regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Y la libertad tres es de hacer copias de tus versiones modificadas para regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Con estas dos libertades, los miembros de cualquier grupo, formal o informal, pueden colaborar. Si un miembro del grupo hace una versión cambiada, por su libertad 3 puede hacer más copias de esa para distribuir a otros miembros del grupo. Luego ellos, con su libertad 2, pueden hacer más copias de la misma versión para redistribuir a otros miembros del grupo hasta que todos en el grupo tengan copias. Pero también son libres de ofrecer copias a los demás de la misma versión hasta ofrecer copias al gran público, es decir, publicar esta versión. Entonces, si el programa lleva todas estas cuatro libertades adecuadamente. Es software libre. Los usuarios tienen el control del programa y respeta su libertad y su comunidad. Respetar su comunidad entra por el control colectivo. Pero si una de esas libertades falta o es insuficiente, 
Entonces, los usuarios no tienen cabalmente el control del programa, sino que el programa tiene el control de los usuarios y su propietario tiene el control del programa. Por lo tanto, este programa es un instrumento del poder injusto de su propietario sobre, los, sobre sus usuarios. Por, ser, por no ser libre, el programa cree, uh, crea un sistema de poder injusto. Lo llamamos privativo, es un programa privativo porque priva de su libertad y de su comunidad a quienes lo usen. No se debe usar para no ser su víctima y no se, de, no se debe desarrollar un programa privativo para no ser culpable. Cualquier programa, solo por ser privativo, es una injusticia, no debería existir. No se debe desarrollar, pero si existe, necesitamos escapar de usarlo. Pero esta injusticia suele llevar a otras, porque hoy en día los desarrolladores suelen ser conscientes del poder que ejercen a través del programa, entonces sienten siempre la tentación de, aprobar, de aprovecharse de este poder para ganar más poder aún, introduciendo en el programa funcionalidades malévolas, funcionalidades concebidas para maltratar al usuario. No se trata de errores, se trata de actos deliberados para tomar más poder, para someter más aún a los usuarios del programa. Y es muy común. Unos ejemplos. Un tipo de funcionalidad malévola es espiar al usuario. Este ejemplo es el engaño de Amazon. Su producto para leer libros electrónicos en inglés se llama The Amazon Swindle. No oficialmente. Es el nombre apto para lo que hace el producto. Swindle en castellano es engaño. Por ejemplo, espía totalmente al, al usuario. De vez en cuando transmite el título del libro y el número de la página al servidor de Amazon. Si el usuario subraya algo transmitido a Amazon, si entra notas transmitidas a Amazon, lectura orwelliana. Pero no es inusual. Muchos programas privativos o productos espían al usuario. Windows espía los sistemas de Apple espían, Flash Player espía, muchas aplicaciones espían. Hasta la aplicación de poner luz espía. Se notó que cada vez enviaba mensajes a varios sitios web. ¿Por qué? Solo se trata de encender la pantalla totalmente. ¿Por qué hace falta comunicarse con otros? Pero lo hace, evidentemente, para espiar al usuario. No hay otro motivo posible. Pero muchas aplicaciones espían. Todas las aplicaciones de streaming espían. Porque cada uno... Uh, tiene una relación con un servidor específico y requiere que el usuario se identifique y toma, notas, toma nota de qué escucha o mire ese usuario. Es uh, el usmeo digital. También la aplicación de Uber, Espía, es privativo por supuesto, y requiere que el usuario se identifique. Entonces, Uber sabe a dónde va cada cliente. El Estado podría fácilmente tomar estos datos para abusarlos, para uh, la casa a los disidentes 
o a los reveladores de secretos que hacen posible la democracia. Por esto rehuso totalmente a uh, viajar en coches de Uber. Hace falta luchar para que Uber no logre acabar con los taxis. Y muchos productos uh, físicos tienen software que espía al usuario. Esta es el Fitbit. Y lo que hace el Fitbit es uh, dar los datos personales al servidor de la empresa. Luego la empresa invita al usuario que compre sus propios datos personales de la empresa. Se supone que la empresa ofrece también los datos personales a otras empresas. Frecuentemente una empresa vende a otra todos los datos acerca de alguien, excepto su nombre y dirección, etc. Pero la otra empresa sabe combinar estos datos con otros para determinar su nombre y su dirección, etc. Que Uh, correlando estos datos con otros datos, puede saber que son de la misma persona y si una colección de datos tiene su nombre y dirección, entonces asocian todos los datos del producto con su nombre. Así, este es el fraude de los datos anonimizados. Se pueden fácilmente reidentificar. Entonces, cualquier producto o programa que necesita funcionar con algún ser servicio específico, evidentemente es una receta para maltratarte. También hay la funcionalidad de no funcionar, de rehusar de hacer lo que los usuarios quieren. Saben lo que los usuarios quieren y trabajan por años para imposibilitarlo. Se llaman los billetes digitales. Por ejemplo, en los discos Blu-ray han desarrollado un sistema para imposibilitar copiar el contenido del disco. Es un ejemplo de los billetes digitales y imposibilita también el desarrollo de software libre capaz de utilizar los datos. Reuso usar software privativo, entonces no, nunca he usado un disco Blu-ray y nunca lo haré de no tener un programa libre que sepa hacerlo. Cuando digo imposibilita, teóricamente es posible, pero tendríamos que saber muchos secretos para escribir ese programa libre y no se sabe, entonces nadie ha podido hacerlo. Si han desarrollado un programa es, uh, específicamente para restringirte por tu libertad, tienes que uh, batirte en contra. Um, los clientes digitales se encuentran Uh, en Windows, en los sistemas de Apple, también en Android, también en Flash Player, en el engaño de Amazon y muchas aplicaciones. Hay también las puertas traseras, es decir, funcionalidades malévolas para recibir comandos a distancia para hacerle algo sucio al usuario sin pedirle sin pedirle su aprobación de hacerlo. Un ejemplo está en el engaño de Amazon, una puerta trasera para borrar libros a distancia. Es muy difícil detectar la presencia en un programa privativo de una puerta trasera. Hace falta observar su, uh, su uso. En 2009, se vio que Amazon había borrado miles de copias de un libro en un gran acto orwelliano. ¿Cuál fue el libro? 
1984 de George Orwell. Había mucha crítica, entonces Amazon prometió no hacerlo nunca más uh, sin orden del Estado. Si has leído 1984, esa promesa no es muy reconfortante. Pero, pero tampoco fue realmente una promesa. No tenía fuerza legal, solo fue unas palabras que decir para desanimar las críticas. Unos años más tarde, Amazon volvió a borrar libros a distancia sin siquiera orden del Estado. Las Conocemos uh, puertas traseras demostradas en el sistema de los móviles de Apple, también en Android. <coughs> también hay la censura. Apple fue el pionero en la construcción de computadoras de uso general con censura de aplicaciones. Con el iPhone, el usuario no podía libremente instalar las aplicaciones de su elección. Solo podía instalar las aplicaciones aprobadas por Apple desde la tienda de Apple. Apple practica esta censura según sus intereses, arbitrariamente, según sus intereses comerciales y según sus preferencias políticas. Los usuarios, cuando empleaban trucos para, para evitar la censura, para poder instalar en sus computadoras las aplicaciones de su elección no aprobadas por Apple, lo llamaban jailbreak, escaparse de la cárcel. Entonces, nuestro término para computadoras que censuran las aplicaciones es una cárcel. Y hoy en día Microsoft también construye computadoras cárceles. Uh, Apple fue el primero, pero Microsoft lo siguió unos años después. También hay puertas traseras universales. Una puerta trasera es universal si el propietario puede hacer cualquier cosa sin límites al usuario. Porque una puerta trasera universal permite imponer cambios en el software. Por ejemplo, Windows tiene una puerta trasera universal por lo menos desde Windows XP existe la puerta trasera y Microsoft entonces puede hacer cualquier cosa al pobre usuario de Windows. Primero tiene que instalar un cambio de software para hacer la cosa deseada, luego el código lo hace. En Windows XP, Microsoft nunca admitió la presencia de esta puerta trasera, pero con Windows 7 anunció la presencia, uh, pero bajo otro nombre, se llama actualización automática. Es la misma cosa, Microsoft puede imponer cualquier cambio de software. S sabemos que en Windows hay una puerta trasera universal, pero también en otros programas. Por ejemplo, uh, el engaño de Amazon tiene una. Y todos los teléfonos móviles, o casi todos los modelos, tienen una puerta trasera universal. Por la cual es posible convertirlo en dispositivo de escucha que escucha todo el tiempo sin parar y transmite todas las conversaciones que oye. No hace falta hablar directo al micrófono para ser escuchado porque el teléfono puede escuchar todas las conversaciones en el cuarto. Si alguien aquí tiene un teléfono que ha sido modificado, está escuchándome ahora. 
escucha todas sus conversaciones. Y si piensas uh, recuperar tu privacidad apagando el teléfono, uh, qué sorpresa, realmente nunca se apaga. El teléfono no tiene interruptor, sino solo un botón para pedirle, por favor, o oh teléfono, apáguese. Pero una vez modificado así, el teléfono no se apaga, sino finge apagarse mientras sigue funcionando, escuchando y transmitiendo. La única manera para uh, que no lo haga es quitar, quitarle todas las pilas. Todas las pilas. Porque frecuentemente hay una pila que no se saca. Entonces, combinado con otra tendencia malévola, que el teléfono móvil para estar en comunicación tiene que emitir de vez en cuando una señal de radio diciendo estoy aquí. Pero por triangulación, la red de telefonía puede ubicar muy finamente el teléfono y toma notas. Una, una directiva europea exige tomar siempre notas de dónde está cada teléfono móvil. Entonces, si llevas un teléfono móvil, saben siempre dónde estás y pueden escuchar todas tu, las conversaciones en tu alrededor. Es decir, que el teléfono móvil es el sueño de Stalin. Es lo que Stalin habría deseado dar a cada habitante de la Unión Soviética, pero no podía porque la tecnología no existía en su e época. Pero hoy en día, la mayor, casi todos los habitantes de los países avanzados son sometidos a más espionaje, más seguimiento que en la Unión Soviética. Entonces, cuando supe esto, decidí no tener teléfono móvil. Afortunadamente, tuve, tuve suerte de aprender de estas funcionalidades malévolas antes de tener un teléfono móvil. Naturalmente dije, es horrible, no voy a llevar tal cosa nunca, nunca en mi vida. Y todavía no, lo, no tengo uno. Hablo de vez en cuando por teléfonos móviles de otros. Así el gran hermano no sabe dónde estoy yo. Otra cosa, otro ejemplo de sabotear y traicionar a los usuarios. Se sabe que Microsoft cuando descubre un error de seguridad en Windows lo enseña a la NSA de los Estados Unidos antes de corregirlo. Es decir, traicionando a todos sus clientes directamente. ¿Crees que el Estado español debería usar Windows? Evidentemente no. Ningún Estado debería usar Windows. Nadie debería usar Windows. Pero la diferencia entre Microsoft y otras empresas es que en el caso de Microsoft sabemos que hace esto, mientras con otras empresas no sabemos. Se puede que actúan igual, se puede que no. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, es ignorancia. Entonces, Veis que no se debe confiar de un programa privativo. He presentado unos ejemplos, pero tenemos muchos más en la carpeta gnu.org slash proprietary. Hay listas caracterizadas de funcionalidades malévolas, pero bastan estos ejemplos para demostrar 
que casi todo usuario de software privativo ya es víctima de malware privativo conocido y demostrado. Porque casi, casi, cualquier, casi todo usuario de software privativo uso por lo menos uno de los ejemplos que acabo de presentar. Entonces, los usuarios de, de software privativo, casi todos son víctimas de malware. Cuando otros presentan el asunto del malware, suelen hacerlo con media ceguera. Es decir, hablan de los virus, de los programas que no deberían estar en la computadora, que maltratan al usuario, pero hacen caso omiso de los programas privativos que normalmente están en la computadora y fueron diseñados para maltratar al usuario. Son igualmente malware, pero hacen caso omiso de la mitad del asunto. ¿Por qué actúan así? es para ganar más dinero. Han descubierto cómo ganar más a, a la defensa de sus usuarios poniendo funcionalidades malévolas. Pero, aunque tengamos quizás 100 ejemplos en la carpeta gnu.org slash proprietary, hay cientos de miles de programas privativos de los cuales no sabemos nada. Se puede que sean de malware, se puede que no. Entonces, cada uno es malware posible. Un programa privativo o es malware demostrado o malware posible. Pero nunca es posible demostrar que no es de malware. Supongo que dentro de los cientos de miles de programas privativos hay algunos que no sean malware, pero no pode podemos identificar a ninguno. Hay siempre que tratar un programa privativo como posiblemente malware, es decir, algo de sospe sospechar. <coughs> Y la única manera de confiarte de un programa privativo es por la fe ciega. Frecuentemente la fe ciega a una empresa que ya ha traicionado a sus usuarios, ya ha demostrado que no merece tal fe. Pero si quieres una base racional de confiarte de un programa, tiene que ser software libre. Porque con el software libre los usuarios tienen una defensa contra el malware, contra las funcionalidades malévolas. Los usuarios de un programa libre tienen el control. Pueden estudiar el código fuente, pueden cambiarlo. Entonces, si descubren algo malévolo, pueden hacer una versión corregida. Evidentemente, la mayoría de los usuarios no estudian el código fuente, tienen otras cosas que hacer pero de vez en cuando algún programador estudia el código fuente. Hay varios motivos para aprender, para corregir algún error, para añadir una funcionalidad. Haciéndolo por cualquier motivo, tienen también la oportunidad de notar cualquier cosa malévola que haya y lanzar un escándalo. Alguien corregirá el problema, publicará su versión cambiada y todo el mundo migrará a través del tiempo a la versión corregida. Y nosotros, los contribuyentes, lo saben. Sabemos que no tenemos poder sobre los usuarios. Entonces, este, esta conciencia nos protege de la tentación los desarrolladores del privativo sienten tanta tentación porque tienen poder y lo saben. Por no tener poder, estamos a salvo de esta tentación. Entonces, uh, usar un programa privativo es invitar que el desarrollador te maltrate. 
Entonces, lo que tienes que hacer es escaparte del software privativo para venir a vivir con nosotros en el mundo libre que hemos uh, creado con el sistema operativo New y el kernel Linux que funcionan juntos como el sistema New con Linux. Lancé el desarrollo de New en el año 84 con la meta de hacer posible usar computadoras en libertad. La computadora no, puede, no hace nada sin sistema operativo instalado, pero en la época todos los sistemas operativos eran privativos. Fue imposible comprar una computadora nueva y usarla en libertad porque teniendo instalado un sistema operativo privativo, perdías tu libertad. En 91, el sistema New fue casi completo. Faltaba un componente esencial, el kernel. En el mismo año, el señor Torvalds comenzó el desarrollo de un kernel, es decir, Linux. En 91, Linux fue privativo. Llevaba una licencia que no otorgaba completamente las cuatro libertades. Pero en 92 cambió la licencia, publicó el código fuente de Linux bajo una licencia libre. Entonces, uh, Linux fue libre y fue posible usar Linux para llenar el último hueco en el sistema New, haciendo la combinación New con Linux. En inglés, el nombre se pronuncia GNU. Es una sílaba, pero me dicen que en castellano es difícil de pronunciar uh, esa palabra GNU. Entonces se pronuncia GNU como si comenzara por ñ. Y es un chiste, es un acrónimo recursivo. GNU significa GNU's not Unix o New no es Unix <coughs> y es humor del programador pero lo importante es que es esta combinación New con Linux es el resultado de una campaña para libertar a todos los usuarios de la informática pero muchos erróneamente llaman la combinación como Linux, es decir, no reconocen nuestro trabajo y provocan confusiones porque cuando dicen Linux, solo un experto puede saber si se trata del núcleo Linux o del sistema entero que es New con Linux. Siempre hay confusiones cuando un artículo dice Linux. Para evitar las confusiones y para reconocer nuestro trabajo, por favor, no caigas en ese error. Por favor, llámalo New con Linux. Danos crédito igual. Comenzamos el desarrollo del sistema, desarrollamos la contribución más grande de todas las contribuciones. Pienso que merecemos crédito igual. Es la única manera de tratarnos equitablemente, por favor. En principio, New con Linux es un sistema libre, pero en la práctica, frecuentemente no, porque hay miles de distribuciones, de versiones del sistema New con Linux. Se llaman distribuciones, maneras de distribuir copias de New con Linux. Cada distribución tiene a sus propios desarrolladores que deciden qué poner en su distribución. Suelen añadir cosas al sistema New con Linux. Estos programas pueden ser libres o no. Pero si ponen un programa privativo en su distribución, la distribución en su totalidad ya no es libre. 
un sistema operativo es una colección de miles de programas. Si en una colección un componente es privativo, la colección también es privativo, porque para que la colección respete la libertad del usuario, cada componente tiene que respetar la libertad del usuario. Si un componente no es libre, la, si un componente priva de la libertad es privativo, privativo la colección en su totalidad también priva de, de la libertad a través de ese componente. Lo triste es que casi todas las distribuciones son privativas y hay muy pocas libres. Para más detalle, véase gnu.org slash distros para todos los detalles y qué distribuciones son libres y en las distribuciones no libres con, muy conocidas, como qué falta generalmente a cada una. También nuestros criterios concretos para uh, reconocer como libre una distribución. ¿Cómo hace libre un programa? Hace falta ponerle una licencia libre. Según la ley muy injusta actual del derecho de autor, cualquier obra solo por ser escrita lleva automáticamente un derecho de autor y <coughs> por defecto la ley de derecho de autor prohíbe cambiarlo, copiarlo, distribuirlo y en muchos países frecuentemente hasta ejecutarlo. Prohíbe. ¿Cómo puede ser libre ese programa? Solo por una declaración formal por parte de los tenedores del derecho de autor del código. Una declaración otorgando a cualquier usuario poseedor de una copia las cuatro libertades esenciales. Libertad cero de ejecutar el programa como quieras. Libertad uno de estudiar y cambiar el código fuente para que haga tus actividades como quieras. Libertad dos de hacer copias exactas para regalar o venderlas cuando quieras. Y libertad tres de hacer copias de tus versiones modificadas para regalarlas o venderlas cuando quieras. Si la licencia otorga adecuadamente estas cuatro libertades, es una licencia libre. Hay varias licencias libres y tienen diferencias importantes. Por ejemplo, hay licencias débiles que dicen más o menos, haz lo que quieras con este código. Y parece muy amable, pero no es sabio, porque permite también que una empresa tome todo ese código para ponerlo en un programa privativo, es decir, emplearlo para someter a gente. El resultado puede ser, y a veces es, que casi todos los usuarios no usan el programa libre, sino la versión privativa de una empresa. Es lo que IBM hizo con Uh, el programa Apache para servidores web. Apache mismo es libre, pero lleva una licencia débil. IBM publica una versión modificada privativa y una gran fracción de los usuarios usan esa versión privativa. Al ver este problema, cuando tenía en 85 un programa GNU que publicar, buscaba la manera de evitar que eso suceda con mis programas. Inventé la técnica que se llama el izquierdo de autor, o en inglés, copyleft. Copyright, copyleft. Derecho de autor, izquierdo de autor. Escribí una licencia, la licencia pública general de GNU, 
que implementa el izquierdo de autor. Como cualquier licencia libre, la GPL de GNU autoriza la distribución de copias con o sin cambios, pero con una condición. La condición es que el intermediario redistribuidor de copias tiene que respetar las libertades a los demás como había respetado su libertad. Tiene que redistribuir las copias bajo la misma licencia y con código fuente. Y hay otras condiciones en los detalles, pero todo para asegurar que todos los usuarios de todas las versiones de mi programa tengan las mismas cuatro libertades. Y el resultado frecuentemente es que las empresas participen en el desarrollo de la versión libre, negado la opción de hacer una versión privativa, en unos casos, para la empresa, la mejor opción permitida es de mejorar la versión libre. Y es bueno para la comunidad. Pero por lo menos no pueden emplear nuestro código para someter a gente. <coughs> si instalas únicamente software libre en tu computadora, Todavía estás en peligro de ejecutar programas privativos cuando navegas, porque muchas páginas web contienen programas para instalarse en tu navegador y ejecutarse en tu computadora. Estos programas pueden ser libres o privativos. Algunos son libres, muchos son privativos. No queríamos ejecutar los programas privativos en las páginas web del, y, y muchas de los privativos son malévolos, espían al usuario. Existen para reconocer cuando el mismo usuario vuelve o va a otro sitio porque hay redes de publicidad que tienen sus tentáculos en muchos sitios web y si visitas un sitio, luego otro sitio, la red de publicidad, si puede ejecutar sus programas privativos, puede determinar que es el mismo usuario ambas veces. Entonces, hemos desarrollado un programa para detectar si el programa es o trivial o libre. Y en estos casos lo permite ejecutar, pero le, le permite ejecutar. Pero si, uh, si no es ni trivial ni libre, este programa libre JS bloquea el programa privativo e indica por la pantalla que ha bloqueado programas privativos en esta página. También ofrece Uh, la, también busca en el sitio cómo y dónde quejarte al, a la gestión del sitio. Así es muy rápido quejarte y es muy importante quejarte. Es apoyar nuestro movimiento. Si uh, LibreJS bloquea uh, unos programas, puedes enviar la queja. No puedo usar su sitio porque intenta hacerme ejecutar programas privativos, corrígenlo, corríjanlo, por favor, envía. En menos de un minuto puedes quejarte. Otra práctica que hay que evitar es otro camino para perder el control de tu informática. Es el software como servicio o el software como servicio. Es decir, confiar tu actividad informática propia al servidor de otro. Así pierdes el control de la actividad. Porque el dueño del servicio tiene el control de los programas que hacen el servicio y tú no. Entonces, el solo confiar 
tu propia actividad informática al servidor de quien sea, pierdes el control, es el equivalente de usar un programa privativo en tu computadora. No se debe. Pero es peor aún porque para usar el servicio, para hacer tu actividad informática en el, serv serv en el servidor de otro, tienes que transmitir todos los datos pertinentes. Después el servidor queda con tus datos. Entonces es como un programa privativo que espía. Pero peor aún, el dueño del servidor cuando quiera puede cambiar los programas o instalar otros programas, añadir programas para hacer otras cosas. Es decir, en cualquier momento puede cambiar cómo se hace tu actividad informática. Es el equivalente de tener una puerta trasera universal para cambiar el código en tu computadora. Entonces, usar el software como servicio es el equivalente de usar un programa privativo que te espía y tiene una puerta trasera universal. No se debe. ¿Cuál es son los obstáculos a nuestra libertad. Uh, uno es el término código abierto. En, el, en los años 90, en la comunidad de software libre, había discrepancias de opinión, de postura acerca del software. Había el movimiento software libre Uh, para nosotros fue una lucha por la libertad de todos los usuarios. Los, soft, los programas deberían ser libres y cuando un programa privativo resulta cómodo, hace falta reemplazarlo por software libre lo más pronto posible para libertar a sus usuarios. Había también otros que no estaban de acuerdo con nuestra filosofía pero participaba en la comunidad. En 98, los que no estaban de acuerdo inventaron otro término, open source o código abierto, para separar nuestros programas de nuestra filosofía, para poder hablar de los programas mientras hacían olvidar nuestra filosofía para escondernos con nuestra filosofía. Es lo que hacían. Con su nuevo término inventaron otro discurso basado en otros valores. Para nosotros los valores son libertad y comunidad. Para ellos el valor es comodidad práctica y nada más profunda. Entonces decimos, si desarrollas y distribuyes un programa es tu deber moral respetar la libertad de los usuarios de cambiar y redistribuir el programa. Pero ellos uh, no, no quieren promover nuestra, uh, pu nuestro punto de vista ética. Ellos dicen, los de código abierto dicen, si desarrollas y distribuyes un programa, Estamos de acuerdo con que niegue uh, todos, toda la libertad a los usuarios, pero podría ser de tu interés práctica, práctico permitir que los usuarios cambien y redistribuyan el programa. Aquí está la diferencia. Ellos no atreven negarle a las empresas el poder sobre la gente. Solo quieren sugerir que ejerzan su poder de manera más uh, amable. Pero nunca insistirían. Una diferencia profunda. En la, en la práctica no hay mucha diferencia entre código abierto y software libre como criterios para programas son casi equivalentes. No 
un poquito menos, pero casi todos los programas de código abierto son libres. Y que sepa yo, todos los programas libres son de código abierto. Entonces, en la práctica, la diferencia es pequeña, pero no cero. Pero en la filosofía, la diferencia es grande y profunda. Pero la mayoría estaba de su lado en 98. Casi todas las empresas adoptaron el término código abierto. Uh, los políticos y los periodistas, casi todos adoptaron su término. Desde entonces, en los medios importantes, casi solo se oye código abierto. Es un esfuerzo hoy en día informar a los usuarios de nuestros programas que hay el movimiento software libre que todavía existe porque algunos han dicho que solo uh, había sido un precursor del código abierto. Declaran la muerte de nuestro movimiento. Uh, suelen hablar mucho de nosotros con el término código abierto, entonces muchos nos toman por apoyadores del código abierto. Hasta he visto artículos publicados que me llamaron el padre del código abierto. Uh. Es como decir que uh, apoyo el Partido Republicano. Entonces envío una carta al editor diciendo, si soy el padre del código abierto, fue concebido con la inseminación artificial usando semen robado sin mi consentimiento. Luego presento el movimiento software libre, su nombre y sus ideas. Este es Uh, la meta de la carta, que los lectores sepan de nuestro movimiento. Pero me gusta comenzar con un chiste. Otro obstáculo es cuando los fabricantes de los productos rehusan decirnos cómo usarlos. Su modo de empleo es secreto. En vez de mostrarnos su modo de empleo, nos ofrecen un programa privati privativo para gestionar el producto diciendo, úsalo y cállate. Pero no podemos usar software privativo, nos privaría de la libertad. Entonces, hace falta la ingeniería inversa para analizar su programa privativo o su funcionamiento, qué órdenes da al producto para saber del modo de empleo del producto. Por fin, no hace falta realmente saber qué dice su programa. Hace falta saber el modo de empleo del producto. Luego, otro puede escribir un programa libre para gestionar el producto. Este campo es muy importante para contribuir al movimiento software libre. Si quieres hacer una contribución importante técnica, esta es la manera, haz la ingeniería inversa. Las universidades deberían enseñar la ingeniería inversa y también es una carrera profesional muy lucrativa. ¿Cómo no enseñarla? Hay mucha demanda y pocos lo que lo hacen. Uh, ¿Qué está? Oh, sí. Uh, pero si quieres hacer una contribución muy importante al movimiento software libre, da, da conferencias, difunde las ideas del software libre. Es más escaso que la programación. En cuanto a la educación, las escuelas de todos los niveles, del jardín de niños a la universidad, también la educación para adultos, tiene que enseñar a usar únicamente software libre. Porque tienen una misión social. 
de educar a buenos ciudadanos de una sociedad fuerte, capaz, independiente, solidaria y libre. En la informática, es decir, uh, graduar a usuarios habilitados al software libre. Pero no solo uh, enseñar a gente a usar el software libre, sino explicarle por qué los motivos cívicos para elegir únicamente software libre tienen que enseñar para que comprendan no solo los programas libres, sino la libertad. Y no deben nunca llevar a los alumnos a usar un programa privativo porque es como llevarlos a usar drogas adictivas. Es sembrar dependencia hacia una entidad. No se debe en la escuela. Pero hay también la educación moral. Hay que enseñar el hábito de ayudar a los demás. Entonces, cada clase debe tener la regla siguiente. Los alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartir copias, incluso con su código fuente, con todos en la clase que quieran copias. Porque esta clase es un lugar para compartir los conocimientos. Entonces, no se permite traer un programa privativo a esta clase, excepto para hacer la ingeniería inversa. La escuela, para dar el buen ejemplo, tiene que seguir su propia regla, tiene que traer únicamente software libre a la clase incluso, y dar copias a todos, incluso con su código fuente, excepto la, los ejercicios para la, la ingeniería inversa. Pero hay también la educación en la programación. Cada programa incorpora conocimientos si es privativo, deniega sus conocimientos a los estudiantes. Es el enemigo del espíritu de la educación y no debería ser tolerado en una escuela, excepto para hacer la ingeniería inversa, es decir, para sacar los conocimientos que el programa resiste dar. Pero un programa libre ofrece sus conocimientos a los estudiantes, apoya el espíritu de la educación y es muy importante que sea una escuela de software libre porque cómo se aprende a escribir bien el código, con leer mucho código y escribir mucho código. Solo el software libre ofrece la oportunidad de leer mucho código de los programas grandes que se usan. Luego hay que escribir mucho código. Para aprender a escribir bien el código para programas grandes, hay que escribir mucho código para programas grandes. Pero para, para comenzar, hay que comenzar por lo pequeño. ¿Qué significa lo pequeño? para escribir código para programas grandes. No es escribir programas pequeños, ni siquiera es comenzar. No, lo pequeño en escribir código para programas grandes es escribir pequeños cambios en programas grandes. Luego puedes avanzar a escribir cambios más grandes, siempre más grandes. Y solo el software libre ofrece la oportunidad de escribir cambios en los programas grandes que se usan. Cualquier escuela puede, hacer, puede ofrecer la oportunidad de hacerte maestro del arte de la programación si es una escuela de software libre. Entonces, si tienes una relación con una escuela, si eres estudiante o profesor o empleado o administrador o padre de estudiante, es de tu responsabilidad militar por la migración de la escuela al software libre. Ninguna excusa para no migrar es adecuada. Entonces, 
hay que concientizar a otros en relación con la escuela para que se un, unan a, a la campaña de migración. Hay que siempre buscar nuevos caminos. Y sea lo que sea su excusa, hay que decir, sin embargo, es su deber migrar, porque no se debe nunca enseñar a usar un programa privativo. No se debe nunca implantar dependencia en el futuro de nuestro país. Por fin, los derechos humanos dependen los unos de los otros. Si perdemos un derecho humano, resulta más difícil defender los otros. Hoy en día, el control de nuestra informática, es decir, que nuestro software sea libre, ha vuelto uno de los derechos humanos esenciales para defender los otros. Visto que usamos la informática para hacer tantas cosas esenciales, importantes en la vida, sin el control de nuestra informática, no estamos en condición de hacer casi nada. Y um, a veces la libertad exige un sacrificio. Afortunadamente, en nuestro campo suelen ser sacrificios pequeños, no como en otros conflictos, en otra, uh, cuando hacía falta defender la libertad contra la violencia. En nuestro campo casi no hay violencia y no hace falta los sacrificios grandes. Los sacrificios suelen ser de comodidad. Hay un placer que no deberías aceptar porque el precio es tu libertad. Algún, o alguna actividad requiere más tiempo Ok, por mi libertad lo hago porque valoro mi libertad. No voy a sacrificar mi libertad por, para mirar una película, ni todas las películas del mundo no son tan importantes que mi libertad o tu libertad. Pero hay los que rehusan sacrificar lo que sea por su libertad. Dicen, oh, migraría al software libre en vez de este programa muy cómodo cuando me ofrezcas un programa libre 100% tan cómodo y oh, utilizable como este programa. Lo que están diciendo realmente es que para ellos la libertad no vale nada. El valor de la libertad para ellos es cero. No podemos cambiar su opinión, pero podemos citarlos como ejemplos de imbéciles. ¿Cómo ayudar nuestro movimiento? Si eres buen programador, puedes contribuir a los programas libres. Te sugiero contribuir a 15 proyectos de manera importante antes de lanzar tu propio proyecto, así sabrás cómo gestionar tu proyecto. Pero no todo el mundo tiene talento de programación y hay otras maneras igualmente importantes para contribuir. Por ejemplo, puedes organizar uh, el movimiento localmente, puedes dar conferencias, es muy importante, pero también puedes ser organizador Puedes mantener el grupo en función. También es necesario. Puedes persuadir las escuelas y los estados que migren al software libre. En cuanto a las escuelas, ya he, ya he explicado, pero hay una carpeta gnu.org slash education que explica más. Los estados deberían usar únicamente software libre porque el Estado existe por el pueblo. Todo lo que hace, legítimamente, hace por el pueblo. Entonces, 
tiene la responsabilidad de mantener siempre su control de su informática para asegurar que se haga correctamente por el pueblo, hace su informática por el pueblo. Si el Estado cede el control de la informática del país, es incumplimiento de su responsabilidad ante el pueblo de mantener el control de esa informática. Entonces, tiene que migrar lo más pronto posible. Pero cuando usa un programa privativo en una agencia de función crítica, es peor aún porque el software privativo está lleno de funcionalidades malévolas, su empleo en el Estado perjudica, en una función crítica, perjudica la seguridad nacional. En un programa privativo no es posible saber si tiene una puerta trasera, ni, ni siquiera investigar para averiguar si tiene funcionalidades malévolas. La única manera de mantener la seguridad nacional es exigiendo que todo el software sea libre. Para la lista de uh, políticas del Estado que proponemos para migrar al software libre y respetar la libertad de los habitantes del país, véase gnu.org slash government. Si eres usuario experto, puedes ayudar a los demás usuarios. Es también una contribución importante. Puedes lanzar un grupo de usuarios New Code Linux o participar en un grupo existente. Si hay un grupo de usuarios New Code Linux que se llama erróneamente grupo de usuarios de Linux, puedes explicarles por qué Uh, para ser equitable, tienen que cambiar de nombre. Por fin, puedes ayudarnos siempre diciendo software libre y nunca código abierto. Digan lo que digan los demás, tienes la oportunidad de mostrar que apoyas la libertad en la informática. Y esta es la manera básica de mostrarlo. Aunque, o, aunque estés en una conversación con otros que digan código abierto, tú puedes decir software libre y explicar de vez en cuando que dices libre porque se trata, es un asunto de la libertad de los usuarios y no solo de la comunidad o de mejorar la calidad del código, como dicen los del código abierto. Para más información, véase gnu.org. En gnu.org slash help hay una lista de otras maneras de ayudarnos, porque no he presentado todas. Son unas, pero hay otras también importantes. En la lista encontrarás algo que quieras hacer. También hay gnu.org slash licenses con toda la información acerca de las licencias libres. Sus diferencias, cuándo usar cada tipo de licencia, etc. Y cómo usarla. En gnu.org slash philosophy encontrarás muchos artículos uh, sobre, sobre asuntos filosóficos, éticos, uh, acerca del software libre. También hay gnu.org slash distros que explica las distribuciones libres y no libres. También gnu.org slash gnu que presenta la historia del sistema new. Hay también fsf.org, el sitio de la Free Software Foundation. En este sitio puedes encontrar campañas políticas que puedes firmar. También 
recursos útiles para desarrollar, usar o distribuir software libre. También nuestra tienda y donde hacer donaciones. También puedes inscribirte como miembro de la Free Software Foundation. Necesitamos tu apoyo. Y es una manera de apoyarnos haciéndote miembro. Normalmente te invitaría de, uh, a, a pagar tu cuota anual en efectivo, visto que estoy aquí para recibirlo, pero pienso que no me permiten aceptar dinero. Entonces, tendrías que hacerlo con uh, pago digital, que casi, que casi nunca hago. Pago solo en efectivo. Porque no quiero que sepan qué cosas compro. Y no es porque cada compra sea un gran secreto. Casi no tengo grandes secretos. Es porque quiero oponerme al espionaje general a la gente. No creo que los estados tienen motivos especiales, específicos para seguirme a mí, sino que siguen a todo el mundo y es una gran injusticia. Entonces es mi deber de ciudadano resistir personalmente y luchar uh, públicamente contra ese seguimiento. Creo que es tu deber también, pero no decido por ti. Sí decido por mí. Hago mi deber de ciudadano pagando en efectivo. Hay una excepción. Compro billetes de avión con tarjeta porque en los vuelos exigen saber quién soy. Entonces, no, ya perdiendo mi anonimidad, no pierdo nada más pagando por tarjeta. Pero para los productos normales, sí puedo comprar anónimamente, entonces siempre lo hago. Sobre todo, nunca compraría ningún libro identificándome. Es esencial para la democracia, para la libertad de pensar que nadie sepa qué libros leo ni qué libros lees. Todos, uh, todas ofertas de venderte libros o permitirte de leer artículos identificándote so, son un peligro a la democracia. Entonces, cuando un sitio me pide identificar para poder leer una página, mi respuesta es gracias, pero no. Nunca lo hago. A veces dicen, o oh, uh, permite o permite la publicidad que te identifica, o uh, abonarte que te identifica. Y no, no hago ni uno ni otro, porque lo que hacen es un peligro a una sociedad libre. Pero hay muchos sistemas que espían y siguen a la gente hoy en día. Estamos sometidos a más seguimiento y usmeo digital que se aplicaba a los habitantes de la antigua Unión Soviética. Porque en la Unión Soviética no tenían la tecnología digital para espiar y seguir a la gente. Hoy en día pueden espiar y seguir mucho más. Hay muchos sistemas que acumulan datos personales. El software privativo suele espiar al usuario. Podemos protegernos rechazando el software privativo. 
pero también hay servicios web que espían, recogen explícitamente muchos datos y rehusan funcionar si no das los datos, pero también espían de maneras menos abiertas. Ambos son injustos. Hay que rechazar esos sistemas. Hay maneras técnicas de bloquear el, el espionaje escondido al, al visitante del sitio, pero si el sitio exige identificar al usuario, no hay manera de evitarlo excepto no usar el servicio. Es por esto que nunca usaré Uber, ni Spotify, ni Netflix. No hay espacio en una sociedad libre para tal cosa. Pero otro peligro es que hay sistemas que no nos pertenecen que espían al público. Por ejemplo, los proveedores de conexión internet toman notas de todas las conexiones que hace cada usuario. Es seguimiento orwelliano muy peligroso a la democracia y se hace por causa de un, una directiva europea. También las empresas de telefonía toman nota de dónde está el teléfono durante el día y guardan estos datos por meses, por lo menos. También de todas las llamadas que uno hace o recibe, de todos los mensajes que uno transmite o recibe, incluso del contenido del mensaje. El gran hermano puede fácilmente acceder a estos datos acumulados, pero no solo él. De hecho, quien quiera tiene acceso, porque hay un sistema de comunicación entre redes de telefonía. Y en este sistema hay un error de seguridad, de manera que quien quiera puede fingir ser otra red de telefonía y preguntar qué llamadas ha hecho y recibido ese número, qué mensajes ha transmitido o recibido ese número, dónde estaba ese número durante los últimos seis meses, durante cada día. Frecuente, en muchos países fingir ser red de telefonía es un delito, pero lo hacen. El ladrón que quiere robar tu casa puede hacerlo también para saber que nadie está. Pero es más peligroso que el Estado lo haga, porque el Estado es más peligroso que un ladrón. También hay sistemas explícitamente para acumular datos personales, para seguir a la gente. Cuando hay una cámara en la calle que transmite su imagen por una red informática a otro lugar, se presta a seguir a la gente y van a conectar estas cámaras a reconocimiento de caras para para seguir automáticamente a cada uno. También lo hacen a las matrículas de, la, de los coches para seguir cada coche en sus movimientos. El peligro es que la democracia no puede sobrevivir a eso. ¿Qué significa la democracia? que el pueblo tiene el control de las actuaciones del Estado. Pero para, tener, para ejercer este control, tenemos que saber qué hace el Estado. Los Estados suelen hacer cosas secretamente, 
y cómo podríamos ejercer el control de esos. Uh, solo gracias a los reveladores de secretos, uh, a los héroes como Snowden. Pero el Estado suele llamar a los criminales para ponerlos en prisión. Si puede si el Estado logra identificar al revelador de secretos, puede ponerlo en prisión, sería demasiado peligroso revelar secretos y no sabremos qué hace realmente el Estado. Entonces, para mantener la democracia, hace falta hacer bastante seguro ser revelador de secretos. Es decir, tenemos que disminuir el nivel general de espionaje y seguimiento a la gente hasta que el Estado ya no pueda identificar a los reveladores de secretos. Si el Estado sabe generalmente quién va a dónde y quién se comunica con quién, puede siempre identificarlos. Entonces hay que bloquear que el Estado lo sepa. Hay que hay que adoptar leyes prohibiendo los sistemas por los cuales el, el Estado podría saber tanto. Hay que mantener físicamente que los sistemas no sean capaces de identificar ni seguir a todo el mundo. Hay que mantener los sistemas para comunicación, para conversaciones anónimas. Comprendo que el Estado suele decir que quiere saber todo de todo el mundo, acerca de todo el mundo para evitar terrorismo. Pero el Estado es más peligroso que el terrorismo. El Estado tiene a miles de personas armadas y si decide uh, emplearlas puede hacer mucho más violencia que los terroristas. Necesitamos un Estado poderoso para hacer muchas cosas necesarias en la vida, pero también necesitamos mantener el Estado bajo control democrático. Y para tener democracia, para que el Estado no obedezca siempre a las empresas, hace falta poder uh, organizar disidencia, hay que poder ser fuente de periodista sin ser espiado por el Estado. Cuando digo revelador de secretos, significa fuente de periodismo. Son iguales. Los periodistas no pueden hacer su cargo si el Estado sabe siempre quién es la fuente. Si queremos democracia, tenemos que mantener las condiciones que hacen posible Uh, la, el periodismo, es decir, las condiciones de que el Estado no sepa todo acerca de cada uno. No importa qué tipo de organización acumule los datos. Una vez acumulados, los datos serán abusados. Es inevitable. Porque hay cuatro canales de abusarlos. La organización que los recoge puede abusar directamente los datos. Se hace frecuentemente, sobre todo las empresas lo hacen. Pero también unos empleados sin autorización pueden abusar los datos. Se hace también. También algún ladrón puede tomar una copia de los datos para abusarlos. Se hace muy frecuentemente. Es difícil de evitar. Pero es también el abuso de estos datos. Es un motivo para no acumular los datos. 
también el Estado puede tomar muy fácilmente todos los datos para abusarlos. Mira Trump y cómo propone abusar los datos personales para poner quizás a gente en prisión o seguir a algunos especialmente. El Estado es peligroso como el fuego. Usamos el fuego, pero hemos aprendido a mantenerlo bajo control. Es igual con el Estado. Entonces, este es un adorable new que necesita una familia. Es muy triste que hoy, que esta noche no sea permitido subastar este new al beneficio de la Free Software Foundation. Solo puedes mirarlo y estar muy triste de no poder ofrecer dinero para ganar este new y para apoyar nuestro movimiento. Entonces, entonces preguntas. Es tiempo para preguntas. ¿Cómo hace sí. las preguntas? Bueno, ¿Escritas Richard, no, o...? No llores porque, bueno, vamos a diseminar toda la información, cómo eh, enterarse más sobre la fundación y, y si queréis formar parte, eh, vamos a destruir esa... Yo no parte. oigo lo que dices. Ellos quizás, pero... Lo, luego te cuento. Eh, bueno, mientras que se recogen las preguntas, tenemos unas, Richard ya aquí, que se han entregado previamente. Eh, por favor, por los que tienen preguntas, de redactarlas ah, y sí, el bueno. personal de sala los puede acercar eh, aquí para, para Richard. ¿Qué importancia política y social tiene el software libre en países pobres? Es igual, excepto que hay países tan pobres que casi nada usa la informática. Casi nadie usa la informática. Entonces, si no usas computadoras no tienes el problema. Evidentemente, sin computadora no tienes software privativo. Estás libre. Pero cuando comienzan a usar la informática, tienen el problema del software privativo. Entonces, el software libre es esencial para su libertad y su comunidad. No hay nadie tan pobre que no le importe la libertad. No hay nadie tan rico que no le importe la libertad. Eso que escaparse del software privativo es esencial para todo usuario de la informática. Uh, facilita el uso de la informática en equipos baratos si sí lo hace uh, también facilita el uso de, la, de computadoras viejas porque en el software privativo planean la obsolescencia, obsolescencia del, de la computadora Quieren que en dos años compres otra computadora porque el sistema operativo es más grande y, ya no fun y más lento y ya no funciona en la computadora, en el modelo que tienes. Tienes que comprar otro. Pero el, el software libre no cambia así. Nadie desea hacerte comprar otra computadora. Entonces... Uh, es normal que puedes seguir usando la misma computadora por muchos años. Entonces, puedes economizar. También puedes conseguir una computadora de segunda mano y usarlo. De hecho, yo uso una computadora con más o menos ocho años de edad. Es un modelo uh, viejo que he elegido porque 
funciona a todos los niveles sin, sin software privativo, no solo las aplicaciones, no solo el sistema operativo, no solo los drivers, sino también el, el software de iniciación. A todos los niveles el software es libre, pero es tan viejo que ya no se vende ese modelo. Hay empresas que ya venden computadoras con software libre instalado. Y antes vendían este modelo, pero ya venden un modelo más nuevo. ¿Conocen los políticos y los responsables educativos la existencia y posibilidades del software libre? La mayoría no se interesan. Pero algunos sí. Uh, hay interés en el País Vasco para migrar al software libre, a ver cuánto puedan hacerlo, pero por lo menos hay el deseo. Uh, frecuentemente hay intereses ocultos, pero creo que más frecuentemente en el Estado que en las escuelas mismas. Frecuentemente la, el Estado impone software privativo a las escuelas. Entonces puede haber intereses ocultos en el Estado para imponer software privativo en las escuelas. ¿Qué hábitos de navegación hay que tener para asegurar nuestras libertades? No confiar tus actividades a los servicios, sobre todo. Por ejemplo, no usar Google Docs, porque Google Docs te invita a hacer la edición de documentos o de tableo uh, y otras actividades informáticas que podrías hacer dentro de tu computadora con software libre. Uh, Google Docs te invita a confiar estas actividades al servidor de Google y Google sabe todo. También para protegerte del seguimiento de navegación hay que navegar a través de Tor o de una red uh, privada virtual para que tu proveedor no sepa a qué sitio conectas. Y también hay que bloquear uh, los trucos de seguimiento en las páginas mismas. La, el, de esto hay, por ejemplo, redes de publicidad ponen cosas en las páginas. Facebook pone los botones like en las páginas. Si visitas una página y ves un botón like, Facebook sabe que tu máquina ha visitado esa página. Sabe que es tu máquina por su dirección IP. Y sabe ¿Por qué página tu navegador pide el botón like? Porque el protocolo de navegación incluye decir cuando pide algún recurso por qué página es. Entonces, nuestro navegador IceCat bloquea esas medidas de seguimiento. Eh, un momento. Otras cosas también hacen falta. No soy experto en este punto. No, que hubo una pregunta en eh, las páginas web que dijo Richard cómo buscar más información o hacerse socio o donaciones que lo estamos escribiendo en la pantalla y dejándolo eh, a lo largo de la charla. Uh, ¿Qué opinión le merece la distro Debian? Debian es un caso inusual porque el sistema oficial Debian es libre, pero el servidor de Debian, el servidor web, 
también menciona programas privativos que instalar con Debian. Por esto no po podemos uh, uh, avalar Debian como distro. Me pone triste. Uh, les pido, les pedimos de vez en cuando uh, acabar con la promoción de programas privativos. Luego podríamos avalar Debian. A un experto podría sugerir instalar Debian y no habilitar los paquetes privativos. Si sé que alguien es activista de software libre, si sé que rechazará los programas privativos, podría sugerirle instalar Debian, solo los paquetes libros, y sé que no es por mi culpa instalará paquetes privativos. Pero al gran público no podemos uh, sugerir Debian porque sabemos que la mayoría instalaría paquetes privativos que Debian sugiere. Uh, ¿Qué distro es? Él dice free software, pero cuando es hablas castellano, no se debe usar la palabra inglesa free, porque es ambiguo. Free significa o oh, libre o oh, gratuito. Por favor, usa la palabra libre. Es más claro, hasta en inglés, uh, unas de vez en cuando digo libre, para aclarar que no significa gratuito. Uh, en cuanto a las distribuciones libres, véase gnu.org slash distros. Uh, ¿Cómo un modelo así puede ser una reali realidad y no una utop utopía ¿Puede algo como lo que propone encontrar formas para ser rentables? Hay empresas de software libre. A veces es rentable, pero es una pregunta secundaria, una cuestión secundaria. Primero, la primera cuestión es, ¿es ético o no desarrollar ese programa? Desarrollar un programa privativo es empeorar el mundo, es construir una trampa para que la gente caiga y pierda su libertad. No se debe. Entonces la cuestión es, habiendo descartado la idea de desarrollar un programa privativo, la cuestión es, ¿hasta qué punto puedes desarrollar software libre porque si necesitas trabajar por dinero, entonces quizás tengas que hacer otro empleo para el dinero, pero quedas con algún tiempo libre para escribir el programa libre. O quizás no, quizás en encuentras empleo de software libre porque existe. Pero en España, hay mucha gente sin trabajo. Entonces, mientras no, tienes, no tengas trabajo, ¿cómo no desarrollar software libre? O hay, ayudarnos de otra manera si no eres programador. Hay mucha oportunidad de contribuir a proyectos importantes no teniendo trabajo. pudiera mencionar comunidades o países que den ejemplo en la forma de en que ya, ya que este paradigma se implante. No hay ningún buen ejemplo hoy en día. Parece que las empresas grandes de software privativo han comprado 
casi completamente los estados. Pero tenemos la lista de políticas propuestas para migrar el estado al software libre. Es gnu.org slash government. Todavía hay regiones que intentan migrar. Por ejemplo, hay provincias de Argentina que tienen leyes de migrar las agencias provinciales al software libre. ¿Cuál es la mejor forma de buscar información en Internet de forma confidencial? No soy el experto en esto, pero hay maneras de navegar indirectamente de manera que el motor de búsquedas no sepa quién eres ni de dónde navegas. Una cosa interesante, después de las revelaciones de Snowden, la frecuencia de acceso a unas páginas de Wikipedia disminuyó por uh, 30%. Páginas como Al Qaeda, Bomba. Evidentemente, quien busca información sobre esos asuntos usualmente no es terrorista. Pero la gente tenía miedo de ser sospechada. Entonces, evitaba buscar información de enciclopedia sobre esos asuntos. No uh, me preocupo que sepan qué páginas de Wikipedia miro porque tengo mi copia de Wikipedia. Es una enciclopedia libre. Puedes bajar una copia y hay los que facilitan bajar una copia Luego puedes mirar cualquier página sin que sepan. Si tu sistema operativo es libre, porque con sistemas privativos pueden espiar cualquier cosa. ¿Cómo ganar dinero desarrollando software libre? Algunos lo hacen por crowdfunding. Otros tienen empresas que desarrollan soluciones a medidas informáticas uh, por dinero y en el proceso siguen mejorando unos programas libres. También empresas grandes emplean a programadores para desarrollar programas libres. Y hay otros modelos también. Para el productor es más rentable vender código abierto porque no se puede copiar. Eso es un error. Hay mucho malentendido. Cuando se dice código abierto, muchos creen que significará que solo se puede ver el código fuente, pero es falso. Los que inventaron el término código abierto querían referirse a, la mis, a los mismos programas libres, pero adoptaron una defi definición diferente con el fin que sea equivalente. No es 100% equivalente. Entonces, hay algunos programas que se califican de código abierto, pero no se califican de libre. Algunos pocos, casi todos los programas que son de código abierto son libres también. Entonces, es falso. Que sea código abierto no significa que no se pueda copiar. Sí se puede distribuir copias. Si no se puede copiar y distribuir copias, no es de código abierto. Entonces, esta pregunta se basa en errores. 
pero ¿por qué no usar, por qué rechazar programas no libres? Porque el usuario no tiene el control. Para tener el control, los usuarios necesitan la libertad de hacer versiones cambiadas y publicarlas. Hay un sello o logo identificativo del software libre que los usuarios uh, podamos reconocer fácilmente. No es tan sencillo para un programa, pero tenemos un sello para con productos informáticos libres. Es el sello respeta tu libertad para, por ejemplo, Uh, computadoras vendidas con solo software libre pueden tener este sello. También uh, periféricos para computadoras que no requieran instalar ningún software privativo pueden tener ese sello. Véase fsf.org. Si pudieras hacerlo pulsando un botón, ¿qué software privativo cambiarías a libre? Todo. Pero, ¿cuál elegiría primero? Ah, software para convertir la palabra de voz en texto. Software para diseño uh, de objetos o uh, productos físicos. ¿Qué software harías desaparecer? Software para espiar. Sin acritud. ¿Qué es acritud? Acritud, dice. Ah, y desde el aprecio, ¿te crees más libre que yo en que estoy atrapado en los tentáculos de la red? Ah, sí, y mi deseo es que te libertes. Mi deseo es que te libertes. Pero mi deseo de largo plazo es que todos sean libres. Mi deseo a largo plazo no es muy probable que lo vea en mi vida. Es un mundo en el cual todos sean libres y no solo en la informática. ¿Por qué lucho siempre por la libertad en la informática? Es porque es mi responsabilidad como informático. Hace 33 años, este problema cayó, me tocó a mí. Porque estaba consciente de esta injusticia y nadie más quería hacer nada. Entonces, fue mi deber luchar por la libertad en el campo informático. Hay muchos, muchas causas de libertad y algunos luchan, pero en este peligro no había nadie. Me tocaba a mí. Pero apoyo otras causas también. ¿Puede decir alguna virtud sobre el software privativo? No una virtud. Uh, en algunos casos hay un programa privativo que en la, al nivel práctico funciona muy cómodamente, pero no se debe usar. ¿Por qué es aceptable la cláusula no derivados en, dice, contenidos? Rehuso referirme 
a las publicaciones o las obras como contenidos, porque ese término desprecia estas mismas obras. Uh, pero, y también es demasiado general, creo que, es, que las obras concebidas para uso instrumental práctico tienen que ser libres. Recuerda el argumento, ¿por qué un programa tiene que ser libre? Si usas el programa para hacer tus actividades informáticas, tener el control de tus actividades requiere tener el control del programa. Y para que los usuarios tengan el control de algo, tiene que llevar las cuatro libertades. Pero mi conferencia no se usó en, de manera práctica. No es instrumento para hacer tus actividades, sino que presenta mis ideas. Entonces, considero legítimo no permitir versiones modificadas. Pero si escribo una obra de uso práctico, por ejemplo, un programa o un manual, tiene que ser libre, es mi deber, y lo hago libre. También las obras de arte no existen para usarse instrumentalmente, sino para apreciarse. Entonces, el argumento que se aplica a los programas, a los manuales, a, los recet a las recetas, a las obras educativas, no se aplica al arte. No creo que sea uh, una obligación publicar arte bajo licencia libre. Pero las obras educativas, sí. Las recetas, sí. Uh, los modelos para fabricar objet objetos físicos útiles, sí, tienen que ser libres. Pero cualquier obra publicada tiene que permitir compartir copias. La libertad de compartir copias te tiene que extenderse a cualquier obra publicada sin excepciones y cualquier ley que prohíba compartir copias de obras publicadas es opresión. Abajo la es gay. Microsoft es ahora miembro de la Linux Foundation. ¿Le parece sincera su nueva actitud hacia el software libre? Microsoft no uh, afirma ninguna actitud hacia el software libre. Evita ese término. Solo dice código abierto porque no quiere llamar la atención del público a nuestras ideas éticas. Quiere, ayuda a esconder nuestras ideas. Y decir código abierto es una manera de esconder nuestras ideas. Porque luego puede intentar convencer a los usuarios, visto que código abierto solo uh, apela a valores prácticos, Microsoft puede intentar convencer a la gente que sus programas privativos tienen ventajas prácticas. Pero uh, en frente de nuestros puntos éticos, Microsoft no tiene argumento. ¿Sabes que Brasil ha, ha vuelto a Windows? Uh, ma, Brasil nunca tuvo política firme de migrar al software libre. Entonces, no realmente se trata de volver. ¿Cuál es tu opinión sobre GitHub? 
GitHub tiene uh, conducta muy mala. GitHub fomenta que la gente publique programas sin licencia. Visto que el derecho de autor se aplica automáticamente, cualquier programa sin licencia es privativo automáticamente. Para que sea libre, tiene que llevar una licencia libre. Y GitHub no lo dice a, lo, a la gente. Uh, fomenta publicar código sin licencia, es privativo. También GitHub uh, promueve la adopción de licencias débiles. Si alguien quiere hacer libre su código, si pone una licencia, GitHub fomenta que elijan licencias débiles. También es dañino, no es un desastre, pero es dañino. También fomenta cuando alguien elige la GPL de GNU, fomenta usarla mal de manera no clara. Entonces, GitHub fomenta problemas Sugiero no usar GitHub. Ah, bajar código de GitHub si es libre, como no. Pero es mal lugar para poner tus programas. Véase gnu.org slash software slash repo criteria ¿Cómo sería un supuesto mundo 100% Open, dice. No estoy en favor de open ni de abierto. Pero, y también lleva a generalizar tontamente. Porque el software libre es un asunto del software. Hay otros tipos de obras de uso práctico que deberían ser libres, como lo, los, las obras de enseñamiento tendrían que ser libres. Si se hace 100% este cambio, el mundo por lo general sería igual. Es un cambio bastante estrecho. Hay posibilidades de ello con las nuevas empresas chinas. Las empresas chinas no respetan la libertad nada más que las empresas estadounidenses. China no es tierra de libertad. Arduino, pregunta, el Arduino funciona con software libre. Es posible usar el Arduino sin software privativo. Raspberry, el Raspberry Pi requiere software privativo para solo iniciarse. Son uh, en fsf.org slash resources slash hw. Hay información sobre las pequeñas computadoras de, para compararlas. Última pregunta. ¿La has pasado bien en el País Vasco, Richard? ¿El qué? Si lo has pasado bien en el País Vasco. He comido muy bien. <risa> no, pues, le ah, agradecemos. He visto una música vasca en la cual uno se aleja de todos los demás y grita más, muy fuerte. Se llama uh, Chía Aparte. Chala parte. Chía parte. Pues visto la hora... También he visto paisajes lindos. Sí. Y mucha lluvia. Ayer estaba lloviendo que estaba lloviendo. 
Pues los chistes no acaban, eh, tenemos unos más. Eh, entendemos, bueno, por la hora nuestra traductora Nerea Esquericasco está libre, literalmente, eh, por los que quieren quedarse un, unos minutos más, queremos introduciros, estando en una iglesia, a San Ignucios. Si quieres ayudarme, normalmente logro hacerlo solo. Espera. Soy el San Ignacio de la iglesia de Imax. Bendigo tu computadora, hijo mío. Imax fue al comienzo un programa editor extensible de textos que había escrito, que se volvía a través de los años una manera de vida para muchos usuarios porque lo extendían tanto como para poder hacer toda su informática sin salir nunca de IMAX. Luego se volvió una iglesia con el lanzamiento del grupo de noticias alt.religion.imax, al cual la visita podría divertirte si hablas inglés. <coughs> En la iglesia de IMAX tenemos una disputa teológica acerca de qué tecla es la más santa. También tenemos un sisma grande entre varias versiones de IMAX y tenemos a santos pero no dioses. En vez de dioses adoramos al único verdadero editor IMAX. Para hacerte miembro de la iglesia de IMAX, tienes que pronunciar la profesión de la fe. Tienes que decir, no hay otro sistema que GNU y Linux es uno de sus núcleos. Luego, si te haces muy experto, puedes celebrarlo con nuestra ceremonia, el Fubar Mitzvah, en la cual cantas una porción de nuestro texto sagrado, es decir, el código fuente del sistema. <risa> Tenemos también el culto de la Virgen de IMAX. Se trata de quien quiera que no haya nunca usado IMAX. Y según la iglesia de IMAX, ofrecerle la oportunidad de perder su virginidad de IMAX es un acto bendito. Tenemos también el peregrinaje de IMAX. Se trata de invocar todos los comandos de IMAX en orden alfabético. Hay un secto rebelde tibetano que dice que baste uh, invocarlos automáticamente bajo el control de un script. Y lo hacen repetitivamente millones de veces. Pero la Iglesia Madre dice que para ganar mérito espiritual tienes que teclearlos a la mano. La Iglesia de IMAX tiene ventajas comparada a otras iglesias que no voy a mencionar. Por ejemplo, uh, el ser santo en la Iglesia de IMAX no requiere el celibato. Pero sí requiere vivir una vida pura y ética, pura y moral. Hay que exorcizar los sistemas privativos y diabólicos de todos las, todas las computadoras bajo tu control o armadas para tu uso regular e instalar un sistema completamente santo y libre 
en inglés diría a holy free system. Luego, usar e instalar únicamente software libre con y sobre el sistema. Si haces este voto y si cumples con él, también serás santo y tendrás derecho de llevar una aureola si encuentras una porque no las fabrican más. Hay una rivalidad tradicional entre IMAX y el otro editor VI. Entonces, algunos me preguntan si, según la iglesia de IMAX, el uso de VI es un pecado. Es verdad que VI, VI, VI es el editor de la bestia. Pero usar una implementación libre de VI no es un pecado, sino una penitencia. Hace unos años fui a China y unos usuarios de VI propusieron atacarme. ¡Qué sorpresa! Según parece, violencia comienza por VI. A veces me preguntan si mi aureola es de verdad un viejo disco duro de computadora. No es un disco duro, es mi aureola. Pero fue un disco duro en una existencia anterior. Muchas gracias.